十一点钟方向，上交三十度有雷；十二点钟方向，纵深一百七十米有雷；一点钟方向，上交三十度有雷。扫雷车前出，破障。连长，狙击组，准备行动。收到。连长，狙击一旦成功，绝对能压下肖郎的风头。你先说什么大实话呢？你。一条蛇也能让他们提早暴露作战意图。雷旅长，这就是你的特战分队。要是雷区保不住，猛虎旅的装甲大队就会顺利通过黑山口，三号阵地怎么保得住？老雷啊，你特战旅不会藏着掖着，专挑娃娃兵配属我旅吧？你别忘了，这场仗要是打败了，你也脱不了干系。徐总指挥，徐旅长，我们只是配合，仗怎么打？那是您定的，您这话。董少，首长，首长，不用敬礼。首长，您怎么来了？首长，特战旅让您失望。我失不失望不重要，主要是你们长不长记性。请首长指示。指示什么？这话要是传出去，不让人指着我后脑勺说我在护犊子吗？我只是作为副总指挥来视察，你们继续吧。是是
。雷队长，要想守住三号阵地，就必须有炮兵配合。报告，小狼特战队大队长贺天高，请求面见徐总指挥。让他进来。是。报告，进来。处长好，你就是拔掉蓝军十一个火力点的贺天高？不是我，是肖郎全体官兵。好，你们继续吧。是。李参谋，到！命令炮营，半小时内必须赶到三号 A 区。构筑火力网，阻止猛虎里的装甲大队。半小时到不了的。贺天高，到。这里是指挥部，徐旅长是老旅长了，经验比你丰富。出去。那半个小时确实不可能啊。<笑>好，喜欢打断别人话的人，不是不礼貌，就是很自信。你说半个小时不可能，那你认为要多长时间？我觉得需要一个小时。就那么自信吗？是。处长，您看，炮兵离蘑菇塔很近，地势很复杂，最关键的，我们要避开蓝军的电磁干扰，同时还有隐蔽机动路线，所以我觉得半个小时肯定不够。你们不是利用电子窑洞构建了炮兵的假指挥所吗？首长，蓝军电磁干扰不可小视。雷旅长，这可是红军指挥部。何天高，到，有什么想法，大胆的说出来。是，换做你。想如何应对？带着肖郎出席装甲大队，为炮兵赢得四十分钟时间。四十分钟？是。这可不是吹牛皮的。在拔牙行动开始之前，徐总指挥也说过类似的话。<笑>好，你还有什么要求？蓝军侦察机半个小时返巡一次，我要电磁干扰，切断通讯十分钟。何天高，到，立刻行动。是，多谢首长。呀，张副处长，这是这片地区的地形地貌。敌人最有可能藏在什么地方？射击，哥，射击，那个。现在的阳光偏西，在前方的山丘地带，敌人一定藏在没有阳光的南面，因为现在的西面，太阳光会烤死人的。不管你是特战部队，还是再有抵抗能力的人，这个时候出现在向阳的位置，人体是无法忍受的。而且最要命的一点，这个时候的阳光会让敌人的枪械反光，暴露他们的藏身之处。所以。
，敌人最可能的藏身之处，一定是在没有阳光照射的南面，而且，就在蘑菇山丘地带的入口处。所有人都有，分成三队，有我，还有贺队长、林锦队长，无人机配合，重点包抄。哎，老队长，怎么了？你说两句话。你看这周边，全山丘地带，我觉得旅长啊不会在这儿补兵了。为什么？你想啊，咱们能想到这一点，这旅长肯定能想到，是不是？哇，您就一定保证，他们不会反其道而行之啊！昨天晚上我派人把整个地区啊地形给搜查了一遍，哎，只要搜索这二十个点，应该不会有问题。用不了这么多人。你的意思是在怀疑我的判断？我没这个意思。哎，老队长，老队长，各位，刚才你们的贺队长向我表示，不愿意执行我的行动方案。好啊，那我柴胜华，给他行个方便。让你们的贺队长按照他的思路去发现敌人，消灭敌人。有谁愿意跟贺队长去的，我全放行。报告，我想跟队长一队。队长伤刚好，如果碰上敌人，一号有个帮手。好，算你一个，出来。是。报告，我也要跟队长一队。不愧是老搭档啊！好，算你一个，出来。是。还有没有？报告，我想听一下您跟贺队长分歧的理由。哈，啊，就是我能想到的，敌人也能想到。我觉得贺队长说的对，我们需要的是不怕太阳烤焦的兵，我选择跟着贺队长。算你一个，出来。下一个，报告。华医生，你也要去？不，我同意财副处长的意见。如果仅仅是因为我们能想到，敌人也可以想到这么简单的理由，不能构成合理的原因。在这种天气情况下，如果敌人潜伏在向阳地带超过三个小时，身体就会严重缺水。即使可以及时补水，降到天气，人体的承受不会超过两个小时。赵队员，嗯，说说你的看法。呃，我认同华医生的观点，但队长的想法我有赞同的地方。我觉得。在科学合理的范围之内，敌人一定会潜伏在咱们所忽略的地方。就算他们不选择向阳地带，在阴面的藏身之处，一定也是咱们的常识范围之内的。刚才出猎的，听从贺队长的指挥，剩下的人分成两队，由我和李副队长带队。跑车！副队长，你这个世界冠军的节奏啊！这速度，这走位，不服那不行。准备开车。
他的，嗯，正前方大约一百公尺，地面上的沙土赛道。正前方一百米，我看。沙明山中间的腹地去，到时候后续部队跟上之后，那咱们成什么了？咱们成汉堡包了吧？瞎了吧？贺队长，看来跟你还真是跟对了。我怎么听这话像骂我呢？嗯。范医生，歇会儿吧。你叫这样怎么行啊？哎，怎么这小子？还给他便宜还不占？这小子特战队体能最差的一个。你别得意，要换另一个人啊，够咱们折腾一回的。你说两位大哥，咱能不能不吵了？到底是开枪还是活捉？当然开枪，小心点。走。命令你从这儿休息，休息啊！啊，我去放哨发现地形，请求支援，请求支援。刘光寿，快！全体注意，全体注意，迅速向入口处集合，迅速集合，加速，快！
小狼也不过如此。只有我们的兄弟，你们在这儿干啥呢？我们迷路了，不知道这是哪儿。你们怎么在这儿？训练。哦。你们是石油队的吧？这车上拉的啥呀？是，是油田上的，拉了一些勘探设备。你们这么多人还能迷路啊？啊，也是这个地方叫死亡谷，啊，都说呢这儿好进，但是不好出。你说，这人要是倒霉啊，放个屁都能崩着脚后跟儿。昨天晚上就我们这偷车司机，开车犯迷瞪，就把我们带到这儿来了，也不知道这什么鬼地方。哎呀，你们这训练就你们俩人啊？嗯，你们。训练到这儿来了。嗨，部队训练，那领导让我们上哪儿，我们都去哪儿呗。哎，对了，刚才什么动静？砰的一声，还挺大。是你们这儿吗？砰的一声，没有啊。你听到了吗？没有呀。你们听到了吗？没有。没听到，没有。啊，那可能不是这，哼，我以为谁放枪，放枪，这种事儿，也就是你们解放军同志训练演习的时候放枪，我们普通老百姓怎么可能放枪呢？对不对？也对啊，兄弟，你们车上有水吗？我们俩人水喝完了，快汗成骆驼了。来、啊，来，有，拿水，稍等啊。哎哎哎，谢谢。跑几天车了？跑了一个礼拜了，嗯，跑好几天了吧？解放军啊，谢谢，谢谢。你呀，开车你睡什么觉啊？啊？你非开车的时候睡觉啊？班长，你不看着他点儿？
，五十让他清醒清醒，开车，副驾驶啊，干嘛去了？是不是你也睡了？我就后悔把这头车给你们俩，还我哎，兄弟，哎哎哎，谢谢啊！哎，客气什么？一点水嘛。哎，那那要没什么事儿，我们就走了。你们要是出去啊，就顺着那条路一直走，看见岔路口就左转，一直走就出去了，千万注意安全啊！谢谢，好，谢谢关心，好，谢谢，我走了。啊，再见，再见，再见。他们几个人眼睛里面鬼鬼祟祟的，肯定不是人。哥，在第二处下情况，我也不知道，赶紧走。走，上车以后开快点。这人腿上的血还没干呢。这个地方最大的动物就是蛇了。刚才的枪声，加上他腿上的血，会不会是偷油贼分赃不均，黑吃黑啊？狼头狼头，听到请回答。狼头狼头，听到请回答。联系不上，谢仔，你回去通知狼头，我去通知他们。不行，你现在回去，肯定会引起他们怀疑的。等咱们回来的话，他们早就跑了。他们人那么多，又有枪，咱这全是空爆弹，回去再说吧。他们要真杀了人，一个都不能放过。去叫人。你，你什么你、啊？你光顾自己喝足了。不管其他兄弟们了，老乡，老乡，哎呦，实在是不好意思啊！刚才我们俩光顾着自己喝足了，把其他战友给忘了，他们也都可冒烟了。你看，全给他，啊，都拿去，谢谢了，哎。要不说军民鱼水情啊，那群众就是水啊。好，谢谢，不客气，再见，再见。哎，对了，嘿，老乡，有烟吗？给我一支。刚才太渴了，我给忘了。有。啊，谢谢，那我给你点上。哎，哎，对。我想起个事儿啊，咱们其实算是同行啊。我入伍之前，也是开半挂跑军书的。那会儿，拉木炭，从河北到山东临沂，那都算是短的。拉着货到山西，卸了货呢，再拉一车煤回来，两不耽误。哎，这钱是没少挣，可是这一路上，提心吊胆。这为了多拉点货呀，那超载是家常便饭呀。警察呀，每天在高速路出口上查车。后来呢，我为了躲避罚款，我就买通了一个高速路出口上的小商贩，嘿，给我传递情报啊。所以，这不，我现在就成侦察兵了吗？呵呵呵。哦，侦察兵啊，对呀。好啊，侦察兵好，侦察兵好，嗯。狼头呢？那边。走。狼头，前面发现一伙人，疑似武装分子，蝎子正在拖住他们。全体都有，分头包抄，启动。是是。同志，水也给你了，烟也抽了，你去送水。我们一会儿按你说的路线，我们就先走了。嗯，行了。回来呀，本来就是想偷喝的。这样，你们先走，我再歇会儿。哼，我再歇会儿。
这个车不是你们的，是我们的，当然是我们的。开车去。哦修车工了，来来，给我修车，帮我修车。不用麻烦你啊。哎，解放军同志，解放军同志，解放军同志，我们那儿还有四桶水呢，要不然这样。再拿一桶回去吧。哎呦，哎，你们太给力了呀！同志，你们那一桶水怎么够啊？这桶也给你们了。我们车上还有，这样子，你赶紧去送水。车修好了，我们就走了。哎，这个可不行啊！我们部队有纪律，不拿群众一针一线。这要是拿了吧，也不能白拿呀。哎，这样吧，我帮你们修车吧。哎，我跑运输的时候干这最在行，好吧？哎，解放军同志，你刚不是说你有战友快可昏过去了吗？救人要紧，你再晚了别出什么问题。这样，我送你回去。我们这两辆车这么多人呢，这事儿就别操心了，赶紧送水去吧，快走走走走。不用，我既然拿了你们的水，我肯定帮你们把车修好。你放心，我干这个最大行啊！哎，真的不用，你就快走。哎呀，真的，这是我应该的。没事，没走走走。哎呀，真的，哎呀，不用不用，这事儿真的。哎呀，别客气。班长，就这么几十架了，一件装掉都不够。班长，怎么办？我先下班了。你们几个，去后面看看。
뭐냐? 죽여! 내 있는 하이올드 이 뭐냐? 최대 이래 아! 가자마! 내 담자 하이올드 빠져! 또 데이스! 고래야! 또! 
，咋办？嘘，别说。好，郭队长，过来一下。啊，看，看来这帮人来头不小啊。不对劲儿啊！请你下车，前三角队形，搜索前线。搜索。军兵终于等到你们了，请报安全，安全。根据我们掌握的情报，这附近应该有蓝军重要的作战单元。狮子，到，勘察周边，摸清情况。是。哎，铁队，任务已经完成了，撤啊！大队员，你带人护送飞行员和情报先回营地。从这儿到这儿，重点侦查。报告，派去悬崖下边搜索红军飞行员的队伍，联系不特朗。会不会是特战旅的人摸上来了？
扩大搜索范围，务必找到红军迫降的飞行员，拿回行吗？是。接的报告，悬崖顶部发现大功率电台。收到，归队。明白。肖郎一号，肖郎一号，我是肖郎二号。肖郎一号收到，警长。情报安全，并发现虎口滩峭壁上有蓝军的重要目标。确定吗？我们发现了大功率电台，应该是指挥部。这样，让教导员带着飞行员赶紧撤离。两个小时之内，我们到达指定区域，合力渗透，一定把它拿下。是。对了，那个峭壁有多高？目测二十五米左右。二十五米，你带人上去，等我命令。是。天高，我是陈斌，发动突袭必须先请示指挥部。旅长那边我来请示。小梁，到。报告指挥部，我们发现重大目标，很可能是蓝军指挥部。是。根据肖郎反馈回来的情报，贺天高有重要发现，这里极有可能就是何玉凯的指挥部。如果攀上这个峭壁，那何玉凯将成为瓮中之鳖。两位领导，这是峭壁，这可是峭壁呀、啊！万一要是把谁摔下来了，那可是重大伤亡事故。出了事故，谁的决定，谁的责任？雷队长，毕竟只是演习，我个人认为，潘峭壁确实冒险了。整天喊着仗怎么打，兵就怎么练，现在真打仗了，又都怕担责任了。我们整天喊着担当精神呢，总指挥。哎，这帽子你可不敢随便扣啊！安全很重要。不安全的训练，那就是不科学的训练。不科学的训练，训出来的部队哪能有战斗力呀、啊？您再想想。如果说安全就是科学，那救灾不用去，仗也不用打了，因为不安全也就不科学，是吗？我心疼肖郎，他是我们特战旅的兵。总指挥，报告。二号阵地危急，老雷，怎么办？王参谋，到！命令贺天高，不管是不是何玉凯的指挥部，都给我拿下。是。雷子，你和教导员送飞行员回去，其他人跟我行动。教导员。我请去楼下。这样，你们重不重？我自己带飞行员离开。我申请留下，也许能帮上忙。那行，你留下，负责看着俘虏。你们两个，随教导员行动。是是，走了，一定要注意安全。是，好，出发。
，吃饭。小狼一号，小狼一号，我是指挥部，我是指挥部，欢迎你们进入新目标。小狼收到。小心点，小心，放心吧。飞行员还没有找到，搜索分队还没有联系上。是的，正在联系中，但是生命信号显示，他们并没有牺牲。这估计啊，又是徐战雷公明搞的电磁干扰，他们的二号阵地要守不住了，假装着声东击西，搞点小动作。如果他们碰上肖狼的话，应该已经被俘虏了。小美，说说你的想法。你们看啊，如果这帮飞行员是被肖狼给救走，那他们一定会爬上峭壁，看看峭壁上面到底有什么。为什么？因为贺天高的好奇心。向北说的呢，也有道理，但这是演习啊，要翻越下面的峭壁，要冒很大的风险。命令：加强东西北三个方向戒备，别让雷公明的人钻了空子。是，队长。我想带人去峭壁的南边侦查一下，做好防守。去，是。拉的仔细一点啊！是。弄草干什么？是。要是偷袭的话，晚上一定会从这个地方上。放心吧，这么多仿真地雷，要想从这儿过，够他们喝一壶的。对于肖浪这帮人，千万不能掉以轻心。小六，到了，观察周边情况。是。
看来真的是蓝金指挥部的。老头，打不打？小狼二号，检查装备，准备启动。怎么了？什么事儿？看一下，演习前，肖狼所有成员的伤病体检报告，尤其是甄志国和张敢，身上都有伤，加上疲劳作战这么久。现在又去爬峭壁，你怎么不早点拿出来？我说了也没人听啊，我这还快马加鞭的调出来的。向阳一号，请讲。命你们立即放弃任务，立即撤离，立即撤离。王涛，怎么办？指挥部让我们撤离。我是贺天高，为什么要放弃任务？贺天高，我是徐战，你给我听着，无条件执行命令，立即撤离。已经确定目标是蓝军指挥部。贺天高，听不懂说话吗？我命令所有喷发学院人员给我安全撤回。小杨，到，切断信号。啊，天哥，出什么事儿？我等着。是。真有埋伏，啊。太贼了！这儿都有埋伏。老头改变了计划，咱们吸引火力，他们是能战守。所长注意，立刻展开战术行动。行动。贺天高，贺天高指挥部，指挥部，肖兰特战队已经判断南部峭壁，向你们发起突袭，向你们发起突袭。
老子参加国际侦察兵大赛的时候，你们这帮小兔崽子还是骑不走呢！哎，抓住了！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊